একটা কথাই আছে কোনো মানুষকে যদি আপনি জানতে চান চিনতে চান তবে তার বন্ধুদেরকে জানুন আর চিনুন একটা মানুষের বন্ধুদের দেখলে বোঝা যায় যে সেই মানুষটা কীরকম এবং আমাদের ক্ষেত্রে এই কথাটা বোধ হয় ভীষণভাবে প্রযোজ্য কালকে আমি দুটো পোল দিয়েছিলাম তার মধ্যে প্রথম পোল পোলটা আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আপনারা কি ধরনের টেক নিউজ পছন্দ করেন যে অনেক ছোট ছোট খবর জাস্ট ইনফরমেশানটা থাকবে এরকম নাকি আপনারা কিছু বিশেষ খবর যার সাথে কিছু বিশ্লেষণ থাকবে কিছু মতামত থাকবে এরকম খবর এবং আপনারা ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছেন আপনাদের মধ্যে পাঁচ হাজার জন ভোট দিয়েছেন তার মধ্যে এইটটি নাইন বলেছেন যে তারা বাছাই করা বিশ্লেষণী খবর পছন্দ করেন এবং টেন পারসেন্ট বলেছেন বেশি খবর বিশ্লেষণ কম এরকম পছন্দ করছেন আর সেকেন্ড যে পোলটা দিয়েছিলাম সেখানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে ওয়ান ন্যানোমিটার প্রসেসার আর কদিন বাদে আসবে বলে আপনাদের মনে হয় সেখানে তিন হাজার নশো ছজন ভোট দিয়েছেন তাদের মধ্যে সেভেন্টি সেভেন পারসেন্ট বলেছেন যে দু বছরেরও বেশি সময় লাগবে এবং ফিফটিন পারসেন্ট বলেছেন দু বছর সময় লাগবে এবং সেভেন পারসেন্ট বলেছে যে এক বছর সময় লাগতে পারে দেখা যাক এটা আসলে বলা খুব মুশকিল কারণ আমরা যা কল্পনা করি যা আন্দাজ করি প্রযুক্তি আমাদের চমকে দেয় যা সময় আসার কথা তার থেকে দ্রুত সব কিছু চলে আসে আমরা চমকে উঠি যেরকম স্মার্টফোনের ক্যামেরা একশো আট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা সেন্সার আমরা এই বছরের শুরুতে দেখে অবাক হয়ে গেছিলাম যে এত বেশি ক্যামেরা সেন্সার নিয়ে আমাদের কি হবে তারপর মে মাসে একশো পঞ্চাশ বা একশো ষাট ক্যামেরা সেন্সার আসছে সেটা শুনে আমরা বিরক্ত হয়েছিলাম যে আমাদের আর এত মেগা পিক্সেল কী কাজে লাগবে মেগা পিক্সেলের পিছনে স্মার্টফোন কোম্পানিগুলো কেন ছুটছে আমরা তখন অবাক হয়নি খুশি হয়নি কিন্তু এবার আপনি কি হবেন স্যামসাং জানাচ্ছে যে তারা ছশো মেগা পিক্সেল ক্যামেরা সেন্সার তৈরি করবে এরকম পরিকল্পনা নিয়েছে কিন্তু গল্পটা এখানেই শেষ নয় এর থেকেও বড় একটা খবর আছে বিশেষ একটা ব্যাপার আছে সেটা বলছি তার আগে এই কথাটা শেষ করে নেই এই যে ছশো মেগা পিক্সেল ক্যামেরা সেন্সার তৈরি হবে সেটা আমাদের চোখের মেগা পিক্সেলের থেকেও বেশি আমরা যে চোখ দিয়ে দেখি তার মেগা পিক্সেল পাঁচশো ছিয়াত্তর মেগা পিক্সেল তাকেও টপকে যাচ্ছে স্যামসাংয়ের সেন্সার স্যামসাং বলছে যে তারা এই দু হাজার সালে একাধিক সেন্সার তৈরি করবে তারা ক্রমশ হায়ার রেজুলেশনের সেন্সার নিয়ে আসবে এবং ক্রমশ তারা ওই ছশো মেগা পিক্সেলের বেঞ্চ মার্কটা অ্যাচিভ করার চেষ্টা করবে এবং এই ছশো মেগা পিক্সেল মানে এটা শুধু ক্যামেরা সেন্সার স্মার্টফোনে এরকম ব্যাপারটা নয় এটা কাজে লাগবে বিভিন্ন রকম অটোমেটিক গাড়িতে ড্রোনে বিভিন্ন রকম মেডিকেল ইকুইপমেন্টে এগ্রিকালচারাল ডিভাইসে এরকম বিভিন্ন জায়গায় এটা কাজে লাগবে কিন্তু তার থেকেও বড় কথা স্যামসাংয়ের এল আইএস বিজনেস ডিভিশন মানে যারা ক্যামেরার এই সেন্সার তৈরি করে তারা জানাচ্ছে তারা এই যে হায়ার মেগা পিক্সেল ক্যামেরা সেন্সার সেটা শুধু তৈরি করা তাদের লক্ষ্য নয় তাদের লক্ষ্য ক্যামেরা সেন্সারের মধ্যে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা থাকবে এরকম ক্যামেরা সেন্সার তৈরি করা মানে কল্পবিজ্ঞানের গল্প সত্যি মাটিতে নেমে আসছে যত দিন যাচ্ছে স্যামসাং এটা তৈরি করবে কতদিন লাগবে আমার জানা নেই আপনাদের কাছে পোল দিলাম আপনারা কি মনে করেন কতদিনে এরকম তারা ক্যামেরা সেন্সার তৈরি করবে যে ক্যামেরা সেন্সার মানে আপনি স্মার্টফোনটা কোনো একটা খাবারের দিকে তাক করলে ক্যামেরা অন করলে সেটা বলে দেবে খাবারের গন্ধটা কি খাবারের স্বাদটা কেমন কিন্তু আমি এই খবরটা শুনে অতটাও খুশি হতে পারিনি কারণ স্যামসাং মাত্র ছশো মেগা পিক্সেল দিচ্ছে দিচ্ছে বেশি যেখানে একেবারে এক গিগা পিক্সেল মানে হাজার চব্বিশ মেগা পিক্সেল দিতেই পারতো তারা কম কম কেন একেবারে কৃপণতা এইটুকুও করার দরকার নেই তারা দশ গিগা পিক্সেল দিয়ে দিক বরঞ্চ একেবারে সব ঝামেলা মিটে যাবে আমরা বছর পাঁচেকের জন্য নিশ্চিন্ত থাকবো কি বলেন এর পরের খবরে আমরা বলবো যে হুয়াভে আবার চিটিং করতে গিয়ে জোচুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এটা প্রথমবার নয় হুয়াভে এর আগে একাধিকবার জোচুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে এবং এই খবরটা প্রথম আমাদের দিয়েছেন প্রদীপ্ত মুখার্জি আমাদের একজন ফ্যামিলি মেম্বার তিনি কমেন্ট করেন খুব ভালো ভালো কমেন্ট করেন তিনি কমেন্টে আমাকে প্রথম এই ব্যাপারটা জানিয়েছিলেন তারপর আমি সার্চ করে এটা দেখলাম যে হ্যাঁ সত্যি অবাক কাণ্ড হুয়াবে আসলে দু সালে প্রথমবার এটা ধরা পড়েছিল পি নাইন এই ফোনটার ক্যামেরার ব্যাপারে তারা ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবিকে পি নাইন স্মার্টফোনে তোলা ছবি বলে চালিয়ে দিয়েছিল এবং তারপর দু হাজার সালেও এটা হয়েছে দু সালেও এই উদাহরণ আছে এবার দু সালে অবশ্যই ব্যতিক্রম হবে কেন এবারও হুয়াবে জোচুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে তারা নিকন এইট ফিফটি এই ডিএসএলআর ক্যামেরাতে ছবি তুলে সেটা হুয়াবে পি ফর্টি প্রো এই স্মার্টফোনে তোলা ছবি বলে চালিয়ে দিয়েছে এতে কিছুই না আমাদের মনে এই ছবিগুলো দেখে একটা ইমপ্রেশন তৈরি হয়ে যায় যে হুয়াবের ক্যামেরা মানে অসাধারণ ক্যামেরা হয়তো হুয়াবের ক্যামেরা অতটাও ভালো না এটাও তো হতে পারে কারণ আমাদের মনে একবার যেটা ঢুকে যায় ধারণা সেই ধারণা আর চট করে বদলায় না হুয়াবে যখন ভুল স্বীকার করছে ক্ষমা চাইছে ওই ছবিগুলো সরিয়ে নিচ্ছে সেটা আমরা জানতেই পারছি না আমাদের মধ্যে হয়তো একশো জন ওই ছবিগুলো দেখে মনের মধ্যে এই ধারণা নিয়ে রেখেছে যে হুয়াবের স্মার
যদি এরকম হয়ে থাকে কে ধরবে তাদের হুবাবে আজকে ক্ষমা চেয়েছে ক্ষমা চেয়ে স্টেটমেন্ট দিয়েছে তারা বলেছে যে এটা তাদের এডিটারের ভুল এডিটার ভুল করে কিছু ছবি ডিএসএলআরে তোলা ছবির মধ্যে তাদের কোম্পানির ব্র্যান্ডিং বা লোগো বসিয়ে দিয়েছিল ভাবুন এরকমই একটা দায় সারা মন্তব্য করে ক্ষমা চেয়ে তারা পাশ কাটিয়ে গেছে প্রতিবারের মতো কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা কোম্পানি কি বারবার এরকম ভুল করতে পারে এবং তার থেকেও বড় প্রশ্ন যে এরকম বড় একটা কোম্পানি এরকমভাবে কি ভুল করতে পারে তবে এটা শুধু হুয়াবে করছে এই ধারণাটাও কিন্তু ভুল এর আগে আমরা দেখেছি অ্যাপেলের তরফ থেকে বা স্যামসাংয়ের তরফ থেকেও কখনো এই রকম ঘটনা ঘটেছে তবে সেটা ব্যতিক্রমী হুয়াবের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা নিয়ম হয়ে দাঁড়াচ্ছে তবে হুয়াবে পি ফর্টি পি ফর্টি প্রো পি ফর্টি প্রো প্লাস এই স্মার্টফোনগুলোর ক্যামেরা অবশ্যই ভালো এবং এখানে একটা নতুন আপডেট এসেছে এই আপডেট আসার পর এখানে এআই ফিফটি মেগাপিক্সেল ক্যামেরার একটা মোড বা একটা ফিচার এনেবেল হয়ে গেছে আপনার কাছে যদি ফোনটা থাকে আপনি অবশ্যই আপডেট করে নিয়ে এটা দেখতে পারেন এখানে একসাথে তিন সেকেন্ডের মধ্যে একাধিক ফটো তুলে নিচ্ছে এবং তুলে নিয়ে সেই ফটোগুলোকে মার্চ করে ফিফটি মেগাপিক্সেলে আউটপুট দিচ্ছে তার ফলে পিকচার কোয়ালিটি অনেক বেটার হচ্ছে শাওমিকে নিয়ে আসলে কতগুলো ছোট ছোট খবর আছে শাওমি কে থার্টি এই যে ফোনটা বেরিয়েছিল যেটা পোকো এক্স টু নামে রিব্র্যান্ডেড হয়ে ইন্ডিয়াতে এসেছে যার ক্যামেরার অ্যালগোল বেতাম কিন্তু আলাদা কে থার্টি আর পোকো এক্স টু দুটোর ক্যামেরা কিন্তু সেম নয় সেন্সার সেম হলেও যাই হোক সেই প্রসঙ্গে আজকে যাব না কিন্তু এই কে থার্টি আই বলে এখানে একটা লাইটার ভার্সান বা একটু চেঞ্জ করে প্রসেসার মেনলি চেঞ্জ করে আর একটা ফোন আসতে চলেছে যেটা চায়নাতে আসবে সবার আগে এবং এই ফোনটাতে মিডিয়া টেকের প্রসেসার থাকবে অবশ্যই ফাইভ জি থাকবে কিন্তু মিডিয়া টেকের ডায়মন্ড সিটি ওয়ান থাউজেন্ড প্রসেসার থাকতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে যদি নাও হয় ডায়মন্ড সিটি এইট হান্ড্রেড প্রসেসার তো হবে অবশ্যই এবং কে থার্টি প্রো যে ফোনটা যে ফোনটা ইন্ডিয়াতে শোনা যাচ্ছিল পোকো এফ টু নামে আসবে সেটা সম্ভবত ইন্ডিয়াতে পোকো এফ টু নামে আসবে না সেই ফোনটা রিব্র্যান্ডেড হয়ে পোকো এফ টু নামে গ্লোবালি লঞ্চ করবে এবং সেটা ফোর জি থাকবে ফাইভ জি থাকবে না হ্যাঁ যেরকম আমরা দেখেছিলাম আইকুনিওর ক্ষেত্রে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন এইট সিক্সটি ফাইভ প্রসেসার ছিল কিন্তু সেটা ফাইভ জি ফোন ছিল না ফোর জি ছিল এখানে কে থার্টি প্রো যেটা চায়নাতে ফাইভ জি সেটা গ্লোবালি কিন্তু ফোর জি হিসাবে আসতে পারে ওই এইট সিক্সটি ফাইভ প্রসেসার দিয়েই কিন্তু ইন্ডিয়াতে পোকো এফ টু নামে এটা যখন আসবে এখানে কিন্তু অনেক কিছু বদলে যাবে হয়তো এটা হতে পারে এখানে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন এইট সিক্সটি ফাইভের বদলে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন এইট ফিফটি ফাইভ বা এইট ফিফটি ফাইভ প্লাস প্রসেসার দিয়ে আসতে পারে ফোনটা কারণ আমরা জানি যে রিয়েলমি তাদের একটা ফোন নিয়ে আসছে কোয়ালকাম স্ন্যাপড্যাগন এইট ফিফটি ফাইভ প্লাস প্রসেসার দিয়ে রিয়েলমি এক্স থ্রি প্রো সুপার জুম এডিশান বা শুধু এক্স থ্রি প্রো হ্যাঁ এম আই ফোর সি ব্যান্ড যেটা একটা ভালো ব্যান্ড আমরা এর আগে দেখেছি বিভিন্ন খবরে সেই বিষয়ে বিষদে আজকে যাব না সেটা ইন্ডিয়ার বিআইএস সার্টিফিকেশন সাইটে লিস্টেড হয়ে গেছে এবং বেশ অ্যাগ্রেসিভ প্রাইসিংয়ে লঞ্চ করবে এবং ইন্ডিয়াতে খুব শিগগিরই লঞ্চ করবে এটা বোঝা যাচ্ছে এম আই ব্যান্ড ফোর সির এই লিকটা আমাদের দিয়েছেন গ্যাজেটস ডেটা গেজেটস ডেটা টুইটারে খুব ভালো কাজ করছেন মানে বাঙালি লিকস্টার হিসাবে আমার মনে হয় উনি সবার আগে আছেন এবং ওনার ধারের পাশে কেউ নেই আপনারা যদি চান ওনাকে অবশ্যই টুইটারে ফলো করে দেখতে পারেন গেজেট স্টেটা ভালো কাজ করছেন আর টুইটারে আমিও আছি চাইলে আমাকেও ফলো করতে পারেন আপনারা যদি কেউ টুইটারে থেকে থাকেন শাওমির খবর এখনও শেষ হয়নি শাওমির এম আই টেন লাইট এই ফোনটা যেটা ইউরোপে এর আগে বেরিয়েছিল সেই ফোনটা এম আই টেন ইউথ এডিশান বলে ইন্ডিয়াতে আসতে পারে মানে রিয়েলমির একটা ইউথ এডিশান আসবে তাকে কমপ্লিট করার জন্য শাওমিরও ইউথ এডিশান এবং এই ফোনটাতে স্পেসিফিকেশনস বেশ ভালোই থাকছে খারাপ কিছু থাকছে না এখানে আমরা ফাইভ এক্স অপটিক্যাল জুম পাবো এবং ফিফটি এক্স হাইব্রিড জুম এটা পেরিস্কোপিক জুম আছে এই ফোনটাতে ফোনটা যথেষ্ট ভালো ফোন খুব একটা খারাপও নয় শাওমির শেষ খবর বলবো যে শাওমি কে থার্টি আর কে থার্টি প্রো নিয়ে আমরা যেখানে আলোচনা করছি সেখানে শাওমিস্কা বলে একজন লিকস্টার তিনি চায়নার উইবোতো লিক করেছেন তিনি জানিয়েছেন যে শাওমি কে ফর্টি খুব শিগগিরই আনতে চলেছে তবে খুব শিগগিরই মানে আমার ধারণা সেটা সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ আসবে তবে শাওমি কে ফর্টি লিক আসা শুরু হয়ে গেছে এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে ফোনটা তার মানে আসতে পারে মিডিয়াটেক ডায়মন্ড সিটি ওয়ান থাউজেন্ড প্রসেসার দিয়ে আসছে এটুকুই এখন জানা গেছে এছাড়া বাদ বাকি কী থাকবে এই ফোনটাতে আমরা জানি না ফাইভ ফোন হবে অবশ্যই তবে কে ফর্টি প্রো এখনই আমি সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি এবং আর একটা ব্যাপার কনফার্ম করছে এটাকে একটা ইঙ্গিত এটা কে থার্টি যেটা ছ জিবি একশো আঠাশ জিবি ভেরিয়েন্ট ছিল চায়নাতে তার যে দামটা সেই দামটা এক হাজার ইউয়ান কমে গেছে মানে ষোলোশো নিরানব্বই ইউয়ান থেকে পনেরোশো নিরানব্বই
একশোর বেশি অ্যাপ যে অ্যাপ্লিকেশানগুলো প্লে স্টোরে আছে সেই অ্যাপ্লিকেশানগুলোর যে ডেভেলপাররা আছে তারা নিজেদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে গাঠ ছড়া বেঁধে রেখেছে এবং তাদের মধ্যে সত্যি যদি এরকম যোগাযোগ থাকে এরকম একটা নেটওয়ার্ক থাকে তাহলে তারা অনেক কিছু দু নম্বরই করতে পারে অনেক কিছু জোচ্চুরি করতে পারে মানুষকে ঠকাতে পারে অনেক কিছু ম্যানুপুলেট করতে পারে এটা তারা সাবধান করেছে এবং বিভিন্ন রকম অ্যাক্টিভিটি দেখে তাদের মনে হয়েছে যে একশোর বেশি অ্যাপের ডেভেলপাররা পরস্পরের সাথে কোথাও না কোথাও যুক্ত আছে সাইবার নিউজ এই বছরের শুরুতেও এরকম বেশ কিছু খবর নিয়ে এসেছিল তারা দেখিয়ে দিয়েছিল প্রচুর অ্যাপ প্লে স্টোরে আছে যারা অহেতুক পারমিশন চায় গুগল তাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নিয়েছিল মনে করুন একটা অ্যাপ্লিকেশান যেটা ক্যালকুলেটার অ্যাপ্লিকেশান সেটা ক্যামেরার পারমিশন চাইছে মাইক্রোফোনের পারমিশন চাইছে লোকেশান ট্র্যাক করতে চাইছে এগুলো আসলে স্পাইং করছে আপনার উপর ক্যামেরা অটোমেটিক অন হয়ে যাচ্ছে আপনার অজান্তে আপনি দেখতেও পাচ্ছেন না বুঝতেও পাচ্ছেন না ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্যামেরা চলছে এবং আপনার ভিডিও করে নেওয়া হচ্ছে ওই ডেভেলপাররা বসে আপনার কথা শুনছে প্রতি মুহূর্তে এবং এই সব তথ্য নিয়ে তারা কি করছে তারা বিক্রি করে দিচ্ছে সোজা কথা বিক্রি করে দিচ্ছে কারণ ফেসবুকে দেখা গেছে ফেসবুকে রিসেন্টলি খবর যে দুশো সাতষট্টি মিলিয়ন ফেসবুক ইউজারের সব রকম ডাটা মানে বার্থডে থেকে আরম্ভ করে লোকেশান থেকে আরম্ভ করে তার সব রকম ডিটেলস ডার্ক ওয়েবে বিক্রি হয়ে গেছে একচল্লিশ হাজার পাঁচশো রুপিতে মানে যেটা ইউরোতে যদি কনভার্ট করেন মোটামুটি ধরে নিন পাঁচশো ইউরোতে এবং ফেসবুকে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটেই থাকে দু হাজার উনিশ সালের নভেম্বর মাসেই একটা বিশাল হইচই হয়েছিল তো যে একশোরও বেশি অ্যাপ্লিকেশান ডেভেলপারের কাছে ফেসবুকের এই সব বিভিন্ন যে আমরা ইউজার আছি আমাদের যে কোনো তথ্য সেটা অ্যাক্সেস করার মতো তাদের ক্ষমতা রয়েছে পারমিশান রয়েছে এবং সেটা একদিন দুদিন ধরে নেই সেটা বিগত কয়েক মাস ধরে দীর্ঘ দিন ধরে তাদের কাছে সেই অ্যাক্সেস আছে যে আমার আপনার সব তথ্য তারা ফেসবুক থেকে অনায়াসে কালেক্ট কালেক্ট করতে পারে মানে কি চলছে দিনকাল কি আসবে দিনকাল সত্যি খুব চিন্তার ব্যাপার আছে যাই হোক আজকের ভিডিও কেমন লাগলো সেটা লাইক করে জানাবেন খারাপ লাগলে ডিসলাইকও করতে পারেন ডিসলাইক করতেও ভুলবেন না আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনটার বেলাইকনটা প্রেস করে দেবেন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আজকের মতো বিদায়